హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం దశాంశ భిన్నాలు అంటే ఏంటి వర్గాలు గణాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం మరి భిన్నం ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లవం హారం ఉంటాయి కదా ఒక భిన్నంలో మరి లవ హారాల నిష్పత్తి అని కూడా చెప్పవచ్చు అంతేకాదు ఇప్పుడు దశాంశ భిన్నాన్ని చూసినట్లయితే లవం ఏదైనా ఉండవచ్చు కానీ హారం పది లేదా పది ఘాతాంకాలు పది ఘాతాంకాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ టెన్ స్క్వేర్ టెన్ క్యూ టెన్ పవర్ ఫోర్ ఈ విధంగా సో దశాంశ భిన్నం అంటే ఒక భిన్నం యొక్క హారంలో పది లేదా పది యొక్క ఘాతాంకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ భిన్నాన్ని దశాంశ భిన్నం అని అంటాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టెన్ టూ బై హండ్రెడ్ త్రీ బై థౌజండ్ సో ఈ విధంగా ఏ ఉన్నా కూడా హారంలో పది లేదా పది యొక్క ఘాతాంకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ భిన్నాలనే దశాంశ భిన్నాలు అని అంటాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో వన్ బై టెన్ ఇక్కడ హారంలో ఏముంది ఫ్రెండ్స్ టెన్ కదా సో టెన్ ఉంటే దాన్ని దశాంశం అని ఓకే హండ్రెడ్ ఉంటే హారంలో దాన్ని శతాంశం అని అలాగే హారంలో థౌజండ్ ఉంటే సహస్రాంశం అని అంటాం ఓకే మరి థౌ టెన్ థౌజండ్ ఉంటే ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ దశ సహస్రాంశం అని అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ త్రీ జో ఈ త్రీ జీరోస్ని ఈ టెన్ని సపరేట్ చేసామంటే మనం ఎలా రాయగలం దీన్ని సో వన్ బై టెన్ ఇంటూ థౌజండ్ కదా సో మరి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది దశ మరి వన్ బై థౌజండ్ని ఏమన్నాం ఇక్కడ సహస్రాంశం సో వన్ బై టెన్ థౌజండ్ని దశ సహస్రాంశం అని అంటాం సో దశ సహస్రాంశం నెక్స్ట్ మరి వన్ ల్యాక్ ఉందనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ జీరోస్ ఉంటాయి కదా వన్ ల్యాక్లో మరి వన్ ల్యాక్ ఉంది అంటే దాన్నేమంటాం మరి దీని విధంగానే దీన్ని కూడా విభజిస్తే సో హండ్రెడ్ ఇంటూ థౌజండ్ అని రాయచ్చు కదా సో ఇది దీన్ని ఏమంటాం శత అని అంటాం మరి దీన్నేమో సహస్ర అని అంటాం మరి ఎలా చదువుతాం ఈ భిన్నాన్ని అంటే శత సహస్రాంశం సో శత అంటే వంద సహస్రాంశం అంటే వన్ బై థౌజండ్ సో వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ బై థౌజండ్ అంటే అది వన్ బై వన్ ల్యాక్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని శత సహస్రాంశం అని అంటాం సో శత సహస్రాంశం ఓకే మరి టెన్ ల్యాక్స్ ఉన్నట్లయితే ఏమని చదువుతాం సో సహ సహస్రాంశం ఇలా రాయగలుగుతాం కదా వీటిని ఈ పది లక్షల్ని థౌజండ్ ఇంటూ థౌజండ్ అని వేసాం కదా మరి దీన్ని ఎలా చదువుతామంటే సహ సహస్రాంశం ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ థౌ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి సహ సహస్రాంశం అని చదువుతాం మరి ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ పది దశాంశాల విలువ ఎంత సో పది దశాంశాల విలువ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ టెన్ ఇంటూ వన్ బై టెన్ సో ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ బై టెన్లో అంటే టెన్ ఉన్నాయి సో పది దశాంశాల విలువ ఎంత ఫ్రెండ్స్ వన్ అలాగే థౌజండ్ వెయ్యి సహస్రాంశాల విలువ ఎంత వన్ సో మరి ఇక్కడ శత వంద శతాంశాల విలువ వన్ అలాగే వేయి సహస్రాంశాల విలువ కూడా వన్ అలాగే మరి వీటికి ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే పదివేల దశ సహస్రాంశాలు యొక్క విలువ వచ్చేసి వన్ అలాగే శత సహస్రాంశాలు ఎన్ని తీసుకుంటాం లక్ష శత సహస్రాంశాల విలువ కూడా వన్ అలాగే పది లక్షల సహ సహస్రాంశాల విలువ వన్ సో ఎందుకంటే మనం ఇలా రాసామనుకోండి సో పది లక్షలు తీసుకుందాం పది లక్షల సహ సహస్రాంశాలు అంటే వన్ బై సో ఇక్కడ కూడా టెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఓకే సో అప్పుడు ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా మరి రిజల్ట్ వన్ ఓకే మరి మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సో లవంలో ఏదైనా ఉండని మరి హారంలో జీరోస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ భిన్నం యొక్క విలువ తగ్గుతూ పోతుంది సో వన్ బై టెన్ ఉంది మరి దీనికి వన్ జీరో యాడ్ చేసాం సో ఇది దీని యొక్క విలువ అనేది పదవ వంతు తగ్గుతుంది అంటే సో మరి వన్ బై టెన్ అంటే ఎంత ఫ్రెండ్స్ జీరో పాయింట్ వన్ అని రాస్తాం కదా మరి వన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎలా రాస్తాం జీరో పాయింట్ హండ్రెడ్ యొక్క వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సో ఎన్ని సున్నాలు పెరిగితే పాయింట్ తర్వాత అన్ని డిజిట్స్ కదా సో ఇక్కడ సున్నా ఒక సున్నా అంటే ఒకే ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత వన్ డిజిట్ అలాగే 
టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత టూ డిజిట్స్ ఓకే మరి ఇప్పుడు దేని విలువ ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ జీరో పాయింట్ వన్ విలువ ఎక్కువ లేదా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ విలువ ఎక్కువ జీరో పాయింట్ వన్నే ఎక్కువ కదా సో ఒకటి బై పదవ వంతు అవుతుంది ఏదైనా ఒక దశాంశ భిన్నాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై టెన్నే ఇక్కడ తీసుకున్నాం మరి దానికి మరొక జీరో యాడ్ చేసామంటే అది ఒకటి బై పదవ వంతు దాని విలువ తగ్గుతూ ఉంది కదా సో జీరో పాయింట్ వన్ని వన్ బై టెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే పదవ వంతు లేదా ఒకటి బై పది రెట్లు అవుతుంది మనం ఏదైతే భిన్నానికి ఒక్కొక్క జీరో యాడ్ చేసామో దాని విలువ ఒకటి బై పదవ వంతు అవుతుంది అంటే తగ్గుతుంది దాని విలువ అని అర్థం కదా మరి ఈ క్రో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని శత సహస్రాంశాలు ఒక సహస్రాంశానికి సమానం శత సహస్రాంశాన్ని ఎలా రాస్తాం సో వన్ బై శత అంటే వంద సహస్ర అంటే వెయ్యి అంటే మూడు సున్నాలు ఉంటాయి కదా వెయ్యిలో సో ఈ విధంగా రాసాం మరి వన్ బై వన్ ల్యాక్ వచ్చింది కదా సో వన్ బై ఒక లక్షనే శత సహస్రాంశం అని అంటాం సో ఇలాంటివి ఎన్ని శత సహస్రాంశాలు కలిపితే ఒక సహస్రాంశానికి సమానం అవుతుంది మరి సహస్రాంశం సహస్రాంశం అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వన్ బై థౌజండ్ కదా మనం ఇది వరకే చూసాం మరి ఈజీగా కనుక్కోవడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తే ఒక శత సహస్రాంశం ఇచ్చారు ఈ శత సహస్రాంశా సహస్రాంశాలను ఎన్ని కలిపితే ఇలాంటి ఇలాంటి శత సహస్రాంశాలను ఎన్ని కలిపితే ఒక సహస్రాంశం అవుతుంది అని అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ట్రిక్ ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా మరి ఈ వీటికి వీటికి ఎన్ని జీరోస్ డిఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్ టూ జీరోస్ సో వన్ పక్కన టూ జీరోస్ ఉంచినట్లయితే సో ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ కదా సో హండ్రెడ్ శత సహస్రాంశాలు కలిపితే ఒక సహస్రాంశానికి సమానం అవుతుంది సో అవుతుందో కాదో చూద్దాం సో ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ బై థౌజండ్ అయింది కదా సో వంద శత సహస్రాంశాలను కలిపితే ఒక సహస్రాంశానికి సమానం ఓకే మరి ఇంకొకటి ఎన్ని దశ సహస్రాంశాలు ఒక సహస్రాంశానికి సమానం సో దశ సహస్రాంశం అంటే దశ అంటే టెన్ సహస్రాంశం అంటే త్రీ జీరోస్ సో ఎన్ని దశ సహస్రాంశాలు ఒక సహస్రాంశం అంటే వన్ బై థౌజండ్కి సమానం అంటే సో ఇక్కడ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి సో డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ జీరో సో వన్ పక్కన ఒక జీరో ఉంచి ఇంటూ ఒక దశ సహస్రాంశం వేసామంటే సో ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది మరి వచ్చింది కదా సో పది దశ సహస్రాంశాలని కలిపితే ఒక సహస్రాంశం వస్తుంది ఓకే మీకు మరొక క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్ని సహస్రాంశాలు సహస్రాంశాలు ఒక శతాంశం ఓకే సో ఎన్ని సహస్రాంశాలు అంటే వన్ బై థౌజండ్ సో ఎన్ని సహస్రాంశాలు ఒక శతాంశం అవుతుంది ఓకే ఆన్సర్ని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మరి దశాంశ భిన్నాల్లో కూడా కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అవి ఏవి అంటే అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు ఓకే సో దశాంశ భిన్నాల్లో రెండు రకాలు వచ్చేసి అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అంతం కాని దశాంశ భిన్నాలు సో అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడితో అంతమైంది మరి ఇంకా అలాగే కంటిన్యూస్గా రాలేదు కాబట్టి దీన్నే అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నం అని అంటాం సో దీన్నే ఎలా రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాం సో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే బై వేసి అన్ని జీరోస్ ఉంచుతాం వన్ పక్కన ఓకే సో ట్వ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే మరి అంతం కానీ దశాంశ భిన్నాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ 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 ఈ విధంగా అన్సార్ వస్తూనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఎన్నిసార్లు చేసినా శేషం మిగులుతుంది తిరిగి చేస్తూ పోతే బాగఫలం పెరుగుకుంటూ పోతుంది సో అలాంటి వాటినే అంతం కానీ దశాంశ భిన్నాలు అని అంటాం అంతం కానీ దశాంశ భిన్నానికి మరొక పేరే ఆవర్తన దశాంశ భిన్నం సో ఆవర్తనం అంటే తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆవర్తన దశాంశ భిన్నం అని అంటాం ఓకే మరి దశాంశ భిన్నాల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన మరొక విషయం అవధి వ్యవధి ఓకే మరి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ 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 అండ్ సో అని వస్తుంది కదా సో దీన్ని ఎలా సూచిస్తామంటే పైన ఒక చిన్న బార్ ఉంచితే ఏమని అర్థం అంటే ఫైవ్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అని అర్థం సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ 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 అండ్ సో అన్ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పైన ఈ విధంగా బార్ లాగా ఉంచుతాం ఓకే
మరి ఇందులో ఏది అవధి ఏది వ్యవధి అంటే సో ఈ బార్ కింద ఉన్న సంఖ్య అనేది వ్యవధి అవుతుంది సో సంఖ్య ఏది ఫైవ్ సో ఫైవ్ అనేది వ్యవధి వ్యవధి వచ్చేసి ఫైవ్ మరి అవధి అంటే ఏంటి సో పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని అంకెలు రిపీట్ అవుతున్నాయి ఒక అంకె కాబట్టి వన్ అనేది అవధి అవుతుంది సో అవధి వచ్చేసి వన్ వ్యవధి వచ్చేసి ఫైవ్ ఓకే సో వ్యవధి అంటే ఏ సంఖ్య రిపీట్ అవుతుందో ఆ సంఖ్యని రాస్తాం వ్యవధి అంటే మరి అవధి అంటే ఎన్ని సంఖ్యలు రిపీట్ అవుతున్నాయి అనేది రాస్తున్నాం ఓకే ఓకే ఎన్ని సంఖ్యలు తిరిగి తిరిగి వస్తున్నాయో ఆ సంఖ్యని తెలిపేదే అవధి అంటే ఒక సంఖ్య మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది కాబట్టి వన్ అనేది అవధి మరి ఏ సంఖ్య రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ అది వ్యవధి ఓకే మరి ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ టూ పాయింట్ త్రీ ఓకే మరి ఇందులో అవధి వ్యవధి ఏది ఫ్రెండ్స్ సో వ్యవధి వచ్చేసి త్రీ ఓకే అవధి వచ్చేసి వన్ సో ఎన్ని అంకెలు రిపీట్ అవుతున్నాయి ఒక అంకె మరి ఒకవేళ ఇలా టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సో ఎన్ని అంకెలు రిపీట్ అవుతున్నాయి అంటే రెండు సో త్రీ ఒకటి ఫైవ్ ఒకటి సో సో రెండు అనేది అవధి అవుతుంది సో ఎన్ని అంకెలు రిపీట్ అవుతున్నాయి త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఈ విధంగా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలా ఉంటుంది త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సో త్రీ ఫైవ్ అనేది ఎన్ని అంకెలు రెండు అంకెలు కాబట్టి అవధి రెండు వ్యవధి సో త్రీ ఫైవ్ ఓకే ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అనేది ఒక దశాంశ భిన్నం అయితే అందులో అవధి వ్యవధుల మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత భేదం అవధి వ్యవధుల భేదం డిఫరెన్స్ ఓకే సో అవధి ఎంత సో రెండు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవధి రెండు వ్యవధి మూడు ఐదు సో త్రీ ఫైవ్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వ్యవధి వచ్చేసి త్రీ ఫైవ్ మరి అవధి టూ వ్యవధి త్రీ ఫైవ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ థర్టీ త్రీ సో అవధి వ్యవధుల మధ్య భేదం డిఫరెన్స్ థర్టీ త్రీ ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఇలాంటి దశాంశ భిన్నాలను పీ బై క్యూ రూపంలో ఎలా రాయాలో చూద్దాం సో సాధారణంగా ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది కదా మరి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్ టూ డిజిట్స్ కదా సో టూ డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతుంటే హండ్రెడ్తో మనం ఈ సంఖ్యని మల్టీప్లై చేయాలి సో దీన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం మరి దీన్ని హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ హండ్రెడ్తో మల్టీప్లై చేస్తాం సో టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ టూ డిజిట్స్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది అంటే టూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ ఓకే అప్పుడు హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పైన బార్ ఇలా ఉంచుతాం మరి ఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా సో దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి సో ఈక్వేషన్ టూ నుంచి వన్ని తీసేయాలి ఓకే సో హండ్రెడ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ సో పాయింట్ అనేది ఒకే వరుసలో ఉండేలా చూసుకోవాలి అప్పుడే మనం తీసేసినా కూడా రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే సో త్రీ ఫైవ్ ఓకే మరి తీసేస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఒక సిక్స్ డిజిట్స్ వరకు వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ సేమ్ వస్తే ఈజీగా తీసేసినా మనకి రిజల్ట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వేరు వేరు నెంబర్స్ కూడా వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని ఫైవ్ నెంబర్స్ వరకు తీసుకోవాలి ఓకే ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఓకే సో తీసేస్తున్నాం సో హండ్రెడ్ ఎక్స్లో నుంచి ఒక ఎక్స్ తీసేస్తే నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా జీరో అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫైవ్లో ఫైవ్ పోతే జీరో త్రీలో త్రీ పోతే జీరో సో పాయింట్ తర్వాత అన్నీ కూడా జీరో అయిపోతాయి టూ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే టూ థర్టీ త్రీ ఓకే నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ థర్టీ త్రీ మరి ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ థర్టీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ ఓకే సో ఇదే పీ బై క్యూ రూపం సో టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ యొక్క పీ బై క్యూ రూపం వచ్చేసి టూ థర్టీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ ఓకే కావాలంటే మనం నైంటీ నైన్ని ఈ విధంగా భాగించి చూస్తే తిరిగి మనకి ఏది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో తిరిగి మనకు ఇక్కడ బాగఫలంగా టూ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సెవెనే వస్తుంది ఓకే మీరు కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి మరి ఇంత లెంతి ప్రాసెస్ కాకుండా ఒక షార్ట్ కట్ కూడ
కింద సో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని నైన్స్ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ నైన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నా అన్నే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్ నైన్స్ అది గుర్తుంచుకోవాలి సో త్రీ ఫైవ్ సో త్రీ ఫైవ్ని ఇలాగే వేసేస్తాం మరి దీన్ని మిశ్రమ భిన్నం అని అంటాం కదా ఈ మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంలోనికి మార్చుకుంటే సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ చేయాలి సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ టూ అంటే సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ టూ టూ నైన్ సే ఎయిటీన్ టూ నైన్ సే ఎయిటీన్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే థర్టీ త్రీ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ బై నైంటీ నైన్ సో మనం ఇది వరకు ఒక లెంతి ప్రాసెస్ చేసి ఒక ఆన్సర్ని రాబట్టాం కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో ఓకే మరిన్ని ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ చూస్తే మరి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ సో టూ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వన్ సో పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదుందో అది ఇలా ముందర వేసేస్తాం టూ ఏదైతే నంబర్ రిపీట్ అవుతుందో దాన్ని న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని నైన్స్ సో ఒకటి కాబట్టి ఒక నైన్ ఓకే వన్ ఇంటూ నైన్ 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 ప్లస్ టూ అంటే లెవెన్ బై నైన్ ఓకే సో వన్ పాయింట్ టూ అండ్ సో అన్ యొక్క పీ బై క్యూ రూపం వచ్చేసి లెవెన్ బై నైన్ లేదా భిన్న రూపం వచ్చేసి లెవెన్ బై నైన్ ఓకే మరి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ విధంగా ఉంటే వేసాం మరి జీరో ఉంటే ఎలా వేస్తాం సో జీరో పాయింట్ డబల్ టూ ఫైవ్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఎలా వేస్తామంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఏం వేయం సో ఇక్కడ వన్ టూ వేసాం కదా పాయింట్ తర్వాత కానీ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఏం వేయకుండా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో సో త్రీ డిజిట్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి కదా సో టూ టూ ఫైవ్ ఈ త్రీ డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి త్రీ నైన్స్ ఓకే సో ఆన్సర్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ఓకే సో భిన్న రూపం జీరో పాయింట్ డబల్ టూ ఫైవ్ యొక్క భిన్న రూపం ఓకే మరికొన్ని దశాంశ భిన్నాలు చూసినట్లయితే జీరో పాయింట్ సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ సో ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫోర్ బై నైంటీ నైన్ ఓకే ఈ విధంగా చేస్తాం మరి ఇలా ఉంటే ఈ విధంగా చేస్తాం ఈ విధంగా ఉండకుండా జీరో పాయింట్ వన్ మరి టూ పైన బార్ లాగా మరి ఇలాంటి వాటికి ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ వన్ అనేది రిపీట్ అవ్వట్లేదు అని అర్థం సో టూ మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ 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 అండ్ సో అన్ మరి వీటిని పీ బై క్యూ రూపంలో అంటే ఒక భిన్న రూపంలో ఎలా రాస్తామో చూద్దాం సో ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ అంటే డిజిట్స్ టూ ఉన్నాయి మరి వీటి మొత్తం వన్ టూని ఏ విధంగా చదువుతాం ట్వెల్వ్ అంటాం కదా సో ఈ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఇక్కడ ఏదైతే రిపీట్ అవ్వట్లేదో ఆ సంఖ్య బై మరి రిపీట్ ఎన్ని అవుతున్నాయి ఒక సంఖ్య కదా మరి ఇక్కడ ఎన్ని రిపీట్ అవ్వట్లేదు ఒకటి కాబట్టి ఒక జీరో ఓకే సో ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ అంటే లెవెన్ బై నైంటీ అనేది ఆన్సర్ ఓకే కావాలంటే మనం ఈ విధంగా నైంటీ లెవెన్ ఈ విధంగా చేస్తే మళ్ళీ మనకు జీరో పాయింట్ వన్ టూ 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 ఈ విధంగానే వస్తుంది బాగాఫలం ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరి దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే సో ఇక్కడ పాయింట్ ముందర ఒక డిజిట్ ఉంది దాన్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసేద్దాం తర్వాత టోటల్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ బై మరి ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు రిపీట్ అవుతున్నాయి టూ కదా టూ డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి టూ నైన్స్ మరి ఏ అంకె రిపీట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇందులో టూ అనేది రిపీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది ఎన్ని డిజిట్స్ ఒకే డిజిట్ కాబట్టి ఒక జీరో సో వన్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే టూ ఫార్టీ త్రీ బై నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఓకే మరి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని త్రీతో క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు కదా సో త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ వన్ జా నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ జా త్రీ త్రీ జా జీరో అగైన్ త్రీతోనే త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జా మరి త్రీ వన్ జా త్రీ వన్ జా జీరో ఓకే మరి జీరో అలాగే ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ ఓకే మరి దీన్ని పీ బై క్యూ రూపంలోకి రాసినట్లయితే వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై మరి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై వన్ టెన్ మరి దీన్ని పీ బై క్యూ రూపంలో రాస్తే వన్ ఇంటూ వన్ టెన్ అంటే వన్ టెన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ థర్టీ సెవెన్ బై వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఓకే
మనం ఏ విధంగా పీ బై క్యూ రూపంలోకి రాయాలో చూసాం మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో వర్గాలు గణాల గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్